er flere kulturelle skoler, det her, fordi det er veldig stort spekter av forskjellige nasjoner og forskjellige land og forskjellige kontinenter som er representert her i kulturskole. Jeg synes det er veldig viktig for det faktisk er møteplass, hvor vi blir kjent med hverandre og hvor vi integreres med hverandre og påvirker hverandre. Jeg kom til Norge i 1990, snart 22 år siden. Jeg er gift med en nordmenn og har to barn. Fra Polen så er jeg utdannet musikk, utøvende fjolinist. Så har jeg også utdanning for å undervise på fjolin. I tillegg til den polske utdanningen, som jeg har fem år studier i Polen, så har jeg tatt nesten fire år studier i Norge for å klare meg. Så jeg har både studert kunst og handverk, jeg har studert pedagogik, og så har jeg praktisk pedagogisk utdanning. I tillegg så har jeg etterutdanning i Suzuki, metodikk. Jeg prøver å vite at 103-4. Jeg føler meg ikke særlig at jeg er fremmet, for i tillegg til meg så er det veldig mange andre lærere som kommer fra forskjellige land. Så vi er vant til den spesielle dialekten som vi har på lærerommet på underlæremøtene, så vi hører litt forskjellige uttaler og sånn. Så det er ingen som pekker på at du er fremmet, men noen ganger må vi få oversatt hva det handler om, for vi forstår ikke alt. Det finnes forskjellige dialekter her, og det er både forskjellige bygdene som snakker sin egen dialekt, så det er litt artig for å spørre hvordan kaller du dette, ikke sant? Det er både hakke og hokko og forskjellig, så det er en veldig stor utfordring, men stort sett elevene forstår bokmål for at de hører på TV også. Og jeg må bøye meg til dialekten. Hvis jeg prøver å snakke trondek, så blir det litt gøbrokket. Ja, det er litt vanskelig dialekt. Så jeg holder på det som jeg har lært å føle trygt på. Men det er ikke problem å forstå, nei. Det går bra, synes jeg. Og dere spiller andre stemme. Tredje stemme her, andre og tredje første. En, to, tre, fire. Jeg trives veldig bra. Jeg synes elevene er kjempefint av det samme ansatte. Så det... Vi har litt forskjellige tradisjoner, men det skal ikke... Ulikheter skaper muligheter, ikke vanskeligheter, synes jeg. Bestandig er det som er umulig, blir mulig hvis du står på og ser litt med åpen øyne, aksepterer andre synspunkter.